10 bilionów dolarów odszkodowania. Tyle Trump chce, żeby USA dostało od Chin, a także USA, ale inne państwa, tak zwane reparacje za koronawirusa. Nieprawdopodobna sytuacja. Żądania finansowe byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Czy to jest zabieg populistyczny pod publiczkę, żeby przysporzyć sobie jeszcze większy poparcie elektorat? No chociaż już dawno jest po wyborach. Czy rzeczywiście Trump ma tutaj rację, na co te pieniądze miałby pójść? Nie tylko miałyby te pieniądze otrzymać Stany Zjednoczone, ale też inne kraje. I czy rzeczywiście Chiny są odpowiedzialne za tego wirusa? Bo przecież mogło dojść do sabotażu, mogło dojść do podrzucenia tego wirusa, jeśli chodzi o Chiny. A gdyby taki wirus został podrzucony w Polsce, to co Polska miałaby zapłacić 10 bilionów dolarów za pandemię? No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę Nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, gdyby to był wpis na Twitterze, można by było powiedzieć, że Trump szybciej napisał niż pomyślał, e, to się często zdarzało, potem kasował wpis na Twitterze, ale to Trump powiedział publicznie podczas spotkania z wyborcami, może nie, ale z praktycznie tutaj swoim elektoratem, z ludźmi. I podczas jednych takich spotkań właśnie z ludźmi, dokładnie w Greenville, w Karolinie Północnej, wygłosił przemówienie, które trwało 90 minut, podczas którego przekonywał, że to właśnie Chiny powinny zapłacić 100 bilionów dolarów. tak? To są jakieś kosmiczne pieniądze. Wyobraźcie sobie całe wagony, całe pociągi pieniędzy. No ja nie jestem w stanie sobie tego fizycznie wyobrazić. To była jakaś wielka niecka, pewnie w ziemi musiałaby być dziura albo jakiś magazyn pieniędzy. No nieprawdopodobna sytuacja. Natomiast rzeczywiście takie żądania ma tutaj Donald Trump. Ciekawe na podstawie czego to zrobił. Tak obliczył to i teraz co? Chiny są w stanie nawet to zapłacić. Oczywiście jest to absurdalne Nigdy to nie dojdzie do skutku. Natomiast to też źle świadczy jakby o Trumpie, jeżeli wysuwa taką propozycję. E, tak, No bo jest to populistyczny zabieg, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczny, bo e, wystawianie rachunku jest niebezpieczne. tak? E, na dobrą sprawę poszczególne państwa to społeczeństwo powinny wystawić się rachunek, jeśli chodzi o polityków, że politycy nie przygotowali te państwa na wystąpienie pandemii. Przecież kwestia pandemii to nie jest science fiction. Mnóstwo było filmów i dalej są filmy na temat różnego rodzaju pandemii. Pamiętam, były takie filmy w latach 90., jak oglądałem będąc dzieckiem, no to przerażony, tak? Tutaj jacyś ludzie, którzy byli w białych skafadrach, mieli przysłony, przyłbice i była jakaś ebola, czy jakiś wirus inny, który nagle się rozprzestrzenia, z laboratorium się dostał i się ludzie e, tak zarażają. Tam, tam były jeszcze gorsze, bo jakieś krwotoczne i tak dalej. Natomiast rzeczywiście e, Trump chce po prostu tutaj odszkodowania od Chin. E, Trump mówił w ten sposób. Teraz wszyscy zgadzają się, że miałem rację, kiedy bardzo wcześnie wskazałem w Wuhan jako źródło COVID-19, czasami nazywanego wirusem chińskim. No to kolejna szokująca wypowiedź, jeśli chodzi o Trumpa, ponieważ on nazywa COVID wirusem chińskim. Oczywiście jest to częste sformułowanie, które pojawia się w, może w rozmowach prywatnych, natomiast Trump jako przywódca, były przywódca Stanów Zjednoczonych, no nie może tego nazywać, nie, nie może tego nazywać wirusem chińskim, tak? No bo ja zawsze mówię, a co jeżeli ten wirus został podrzucony, jeśli chodzi o Azję, jeśli chodzi o Chiny, Wuhan, tak? To jest też niesprawiedliwe, bo przecież w Chinach też ludzie umierali i chorowali na koronawirusa, tak by jedna strona tylko by była wygrana w całej tej sytuacji, przecież tak nie jest, tak nie jest. No chcielibyście, żeby na przykład u nas w Polsce jakiś powstał wirus, który by się rozprzestrzenił na cały świat i byśmy by były nazywany wirusem polskim. No z jakiej racji, tak? To byłby wirus. Nawet jeżeli miałby zostać stworzony fikcyjnie czy, czy w inny sposób, no to stworzony został gdzieś w laboratorium, ale to nie jest wirus polski. No ja nie poczuwam się do tego, żeby ponosić odpowiedzialność, że za wirus, który by się rozprzestrzenił po całym świecie, że to jest wirus tak polski. Ja jestem Polakiem i nie chciałbym, żeby było określane to wirusem polskim. Natomiast no, co innego rozmowy prywatne między ludźmi, a co innego tutaj rozmowy, jeśli chodzi o byłego prezydenta polityka, tak? No nie może w ten sposób nazywać. 
No właśnie, Trump tutaj zrobił taki zabieg populistyczny, gdzie praktycznie mówi o tym, żeby Chiny zapłaciły tak kosmiczne pieniądze. No, wydaje się, że w przypadku właśnie USA to przede wszystkim Stany Zjednoczone żądałyby anulowania tego długu, tych długów, bo przede wszystkim Stany Zjednoczone są bardzo mocno zadłużone po uszy praktycznie, jeśli chodzi o Chiny, więc tu jest inna sprawa. Ciekawe jest fakt, że praktycznie Trump wychodzi z taką tezą teraz, tak, jeśli chodzi o to odszkodowanie. Dlaczego na przykład nie forsował takiej tezy wcześniej? Czy to ma być taki sprytny zabieg populistyczny, który miałby przekonać? Tylko no, powiedzmy sobie wprost, no, Chiny są bogatym państwem, no ale kto, dziś, kto dzisiaj zapłaci tak kosmiczne pieniądze, tak? To tak samo jak tutaj roszczenia, ta ustawa 447, jeśli chodzi o Polskę, gdzie te odszkodowania miały być, gdzie tam były setki miliardów dolarów, Polska musiałaby zapłacić. No to jest po prostu przerażająca sprawa, to by doprowadziło do bankructwa państwa polskiego, no to jest kompletna tragedia, tak? W przypadku Chin, nie wiem, czy to by rozłożyło na opadki Chiny, bo Chiny jednak mają spore nadwyżki finansowe, ale no nie można robić jakby kota odwracać ogonem, tak? Czyli o, koronawirus to jeszcze Stany Zjednoczone na tym zarobią. Chiny, no praktycznie przy takich pieniądzach to pewnie zadłużenie amerykańskie zostałoby wyzerowane i jeszcze by Amerykanie na tym zarobili, no to tak to nie funkcjonuje, tak? To, tak to po prostu nie funkcjonuje. Natomiast no, przerażające jest to, że Trump praktycznie głosi takie tezy, Zresztą Trump, faktycznie przedstawiając taką tezę, później ta informacja niesie się w mediach i coraz bardziej jakby kreuje się jego wizerunek, że on jest odklejony z rzeczywistości. Pierwsza sprawa, co nie zgadza się z wyrokiem wyborów prezydenckich. To jest jakby inna sprawa, zobaczymy jak to będzie historia, pokaże. Jasnowic Jackowski mówił, że Trump tutaj jeszcze nie powiedział ostatniego zdania, tak, że to wszystko jeszcze może po prostu w przyszłości się zmienić. No ale wszyscy akceptują wyrok, wyniki wyborów prezydenckich w USA. Kolejna sprawa to teraz właśnie te żądania i teraz właśnie Trump jest tak kreowa kreowany, jest tak samo jak nie zgodził się po tych wyborach prezydenckich, żeby od razu przekazać tą władzę, pojechał na pole golfowe, media kreują go trochę takie odklejonego od rzeczywistości, takie enfant terrible, tak? czyli niesforne takie dziecko e, praktycznie tej polityki, e, natomiast no to na pewno nie, nie świadczy dobrze jako o mężu stanu. No jestem ciekaw jak to miałoby być na przykład, Trump zaproponuje taką e, e, sumę i Amery Amerykanie siedzą w domach, oglądają telewizję i mówią, o tak, tak, to trzeba zrobić, to trzeba poprzeć Trumpa w jakichś innych wyborach za kilka lat, następny wybor prezydencki, bo Trump e, e, uzyska w ten sposób takie pieniądze. No raczej nie, tak, to jest niemożliwe. Nie wiem, jak to po prostu Trump sobie to wyobraża. Poza tym to jest rzecz, która e, znowu pogarsza relacje, jeśli chodzi o Chiny i Stany Zjednoczone, co, które są, nie są najlepsze. No nawet nie mówię tutaj o konflikcie zbrojnym, tylko o kwestii ekonomicznej, wymianie gospodarczej. To na pewno dobrze nie wpływa, jeśli chodzi o relacje pomiędzy tymi dwoma państwami. Przecież jeżeli Trump, e, jak był Trump u władzy, to była wojna, jeśli chodzi o cła. E, no dzisiaj te gospodarki, e, no to jest symbioza, tak, jeśli chodzi o Chiny i Stany Zjednoczone. Chińczycy potrzebują to, pewne rzeczy, jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską i odwrotnie, zwłaszcza po koronawirusie, więc no, jest to dla mnie kuriozalna tak naprawdę sprawa. A ja mówiłem o tym, że przecież może być kwestia sabotażu, a więc podrzucenie wirusa. To, że wirus ten ma miejsce tam, to nie oznacza, że po prostu musiał zostać tam stworzony. I dlaczego Chińczycy mieliby zapłacić. Poza tym Trump mówi to autorytatywnie, w dużym stopniu mówi, że te pieniądze mają trafić do Ameryki i reszty państw, ale oczywiście w domyśle większa część tych pieniędzy miałaby trafić do USA. Aha, no to fajnie, tak? Czyli po prostu rachunek za pandemia będzie wystawione, tak? USA wystawią i w dużym stopniu trafią do Stanów Zjednoczonych. A reszta państw to co? Po prostu reszta państw nie miała problemów, jeśli chodzi o COVID, a reszta dostanie jakieś ochłapy, tak? Proporcjonalnie, nie wiem. Polska dostanie milion euro, inne państwa dostaną też po prostu po milion euro, a gros tej sumy trafi do Stanów Zjednoczonych. No to dla mnie kuriozalna tak naprawdę sprawa. Poza tym Trump nie powiedział na podstawie czego tak, jest ta suma tych 10 bilionów, tam miliardów i dolarów i tak dalej. Ma jakieś analizy, jest w stanie u, udokumentować to, że Chińczycy rzeczywiście mają takie nadwyżki i są w stanie to pokryć? No nie, nie ma takiej informacji. Tak? No więc takie wysane spaca praktycznie tutaj e, żądania. No ja muszę powiedzieć, że 
no, w dużym stopniu zawiodłem się, jeśli chodzi o Trumpa, że te wyskoczy praktycznie z taką, z taką propozycją. Jeżeli będzie miał takie pomysły, obietnice, tak, będzie chciał w ten sposób przekonać społeczeństwo, można powiedzieć, taką kiełbasą wyboczą, tak, do siebie, no to raczej to na dłuższą metę nie będzie działać, nie będzie to funkcjonować, jeśli chodzi o Trumpa, no bo to są populistyczne też zapewnienia, które mają krótkie ręce, krótkie praktycznie nogi, to dłuż, na, na dłuższą metę do niczego nie doprowadzi. Także no Trump rzeczywiście odklejony, e, tak, Chińczycy mieliby zapłacić, a Chińczycy mogą powiedzieć, a to właśnie my jesteśmy najbardziej poszkodowani, jeśli chodzi o koronawirusa, bo przecież u nas ten koronawirus był, był pierwszy, wy inne państwa mieliście szczepionki, wcześniej mogliście się szczepić, u nas to się wszystko zaczęło, nasza gospodarka dużo straciła, bo inne państwa porezygnowały, jeśli chodzi o współpracę z, z Chinami, tak? Chociaż to była rezygnacja czy zmniejszenie tej współpracy na, na krótką metę, tak? To też nie jest tak, że inne państwa powracały się, nie, bo koronawirus to już nie trzeba nie robić interesu z Chinami. Na, na początku rzeczywiście tak było, no ale jednak biznes to jest biznes, deal jest deal, tak? Więc tutaj e, przede wszystkim no, Chińczycy to ma cena, tak? A więc tutaj powoduje, że e, i tak ludzie nie przyniosą jakby fabryk produkcji w inne rejony świata, może tam do Indonezji czy jakichś innych krajów, ale i tak dalej to będzie wszystko mieć miejsce w Chinach, bo cena, tak, no to jest najważniejsze praktycznie. Pamiętam swego czasu przygotowałem się do jednego z filmów, który tutaj wrzuca na YouTubie, to się okazuje, że te luksusowe marki, które są sprzedawane chociażby w Europie na całym świecie, no to one się reklamują, tak, prestiżowe, super jakość, yy, jakiś tam po prostu płaszcz za kilka tysięcy złotych, czy jakiś ciuch, no wiadomo, takie po prostu drogie rzeczy, no to one się chwaliły oczywiście jakością, to się okazuje, że to wszystko praktycznie w Chinach produkowane, czyli na dobrą sprawę może rzeczywiście pro, m, materiał lepszej jakości, ale pro, koszty produkcji niskie, a następnie to wszystko przerzucają do Europy i tutaj sprzedają. No jeżeli ktoś kupuje już, no bo się nie dziwię, jeżeli to są na przykład jakieś tam tanie koszulki, czy jakieś tanie zegarki, jakieś i tak dalej rzeczy, tak? Natomiast jeżeli ktoś y, na przykład idzie do sklepu i chce kupić za produkt luksusowy, jakiś płaszcz, kilka tysięcy złotych, no to wydaje mi się, że powinien wyko być wykonany to ręcznie i tak dalej, tak, jakieś manufakturze, yy, no a nie, okazuje się, że to wszystko produkowane w Chinach, przywożone do Europy, no i potem się mówi, że to jest oczywiście wysokiej jakości, a to wszystko yy, no, nie do końca tak wygląda kolorowo. Ok, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście Chiny powinny zapłacić takie kosmiczne odszkodowanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.